హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఈరోజు కుర్తి ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలో చెప్తున్నాను ముందుగా ఇలా రెండు ఒకే సైడ్ ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలి అలాగే కింద మనము కింద మెయిన్ క్లాత్ వచ్చేసి రైట్ సైడ్ అయి పెట్టుకోవాలి రైట్ సైడ్ మీదనే లైనింగ్ పెట్టుకొని తిప్పేసుకోవాలన్నమాట రైట్ సైడ్ అంటే తిరగలు కాకుండా మెయిన్ సైడ్ ఫ్యాబ్రిక్ మెయిన్ సైడ్ అనమాట ఓకేనా ఫస్ట్ నేను ఇలా స్టిచ్ చేసుకుంటున్నాను పైనుంచి ఈ షేప్ దగ్గర వరకు చేసి తర్వాత తిప్పేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను రెండో స్టిచ్ వేస్తున్నాను ఎందుకంటే క్లాత్ అనేది కొంచెం ఎక్స్ట్రాగానే మనం అటాచ్ అనేది చేసుకోవాలి ఊడిపోకుండా ఉండడం కోసం రెండో స్టిచ్ చేశాను ఎక్స్ట్రా అలా ఏమన్నా ఉంటే కట్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు మనము చిన్న చిన్న ఘాట్లు అనేవి పెట్టుకోవాలి టక్స్ పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం తి లైనింగ్ని వెనక్కి తిప్పేస్తున్నాం కాబట్టి లైనింగ్ని వెనక్కి తిప్పాలి ఇప్పుడు చిన్న చిన్న ఇలా పెట్టుకొని లైనింగ్ని వెనక్కి తిప్పాలి ఇలా తిప్పేటప్పుడు చిన్న స్క్రూ డ్రైవర్ ఉంటుంది కదా దాన్ని పెట్టుకొని కరెక్ట్గా అయినా అనుకోవచ్చు మనకు కరెక్ట్గా రాకపోతే కనుక ఇప్పుడు లైనింగ్ మొత్తము ఇప్పుడు తిప్పేసిన తర్వాత బ్యాక్ సైడ్ లైనింగ్ మొత్తము కుట్టె కుట్టుకోవాలి ఇలా చిన్న స్క్రూ డ్రైవర్తో కరెక్ట్గా అడ్జస్ట్ కరెక్ట్గా వచ్చేటట్టుగా చూసుకోండి ఎక్కువగా గట్టిగా స్క్రూ డ్రైవర్ని గట్టిగా అనకండి ఎందుకంటే కుట్టు ఊడిపోయే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి చిన్నగా అనుకోవాలి తర్వాత ఇప్పుడు దీని మీద ఒక కుట్టు వేసుకోండి వెనకాల లైనింగ్ మొత్తం కూడా అటాచ్ చేసేయాలి వేసుకున్న తర్వాత వెనకాల లైనింగ్ మొత్తము అటాచ్ చేసుకోవాలి ఎక్కడ క్లాత్ ముడతలు అనేవి రాకుండా చూసుకోవాలి క్లాత్ ముడతలు రాకుండా నీట్గా ఫ్యాబ్రిక్ని పట్టుకుంటూ కుట్టుకోవాలి ఇలా కుట్టుకున్న తర్వాత ఎక్స్ట్రా ఏమన్నా ఉంటే కట్ చేసుకోవాలి కట్ చేసుకొని సేము ఇది ఎలా అయితే చేసామో ఇంకొక పార్ట్ కూడా సేమ్ అదే విధంగా కట్ చేసుకోవాలి కుట్టుకోవాలి నీట్గా చూసుకొని కుట్టుకోవాలి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇది ఎటు వస్తుందో చూసుకోవాలి రెండు ఎదురెదురు రావాలన్నమాట ఓవర్లాప్ అవ్వాలి రెండు ఓవర్లాప్ ఎటు అవుతుంది ఆమ్ రౌండ్ ఎటు వస్తుంది ఇలా ఓవర్లాపింగ్ అనేది ఇలా రావాలన్నమాట ఇలా ఇప్పుడు పైన లైనింగ్ పెడతాం కదా దాన్ని తిప్పేసుకున్నాక ఇలా వస్తుంది ఇలా మొత్తము నేను కుట్టుకున్నాను ఆల్రెడీ తర్వాత ఇది ఒకసారి పెట్టుకునే ముందు నెక్ లెంత్ ఎంత ఉందో చూసుకోవాలి నెక్ విడ్త్ చూసుకోవాలి ఎందుకంటే మనము ఓవర్లాపింగ్ చేసేటప్పుడు ఎంత కావాలంటే అంత వస్తుంది దూరమైనా పెట్టుకోవచ్చు దగ్గరైనా పెట్టుకోవచ్చు సో నాకు ఇంత నెక్ సరిపోతుంది నెక్ లెంత్ సరిపోతుంది కాబట్టి సో నేను ఇక్కడ ఓవర్లాపింగ్ చేసి ఇక్కడ పోట్లీ బటన్స్ అనేవి పెట్టి కుట్టుకుంటున్నాను చూసారు కదా ఇలా పోట్లీ బటన్స్ పెట్టుకొని కుట్టుకోవాలి చాలా నీట్గా ఉంటుంది చూడటానికి కూడా బాగుంటుంది కుర్తి మీకు కావాలంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఇలా కుట్టుకొని టెజల్స్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు మన ఇష్టము టెజల్స్ పెట్టుకొని రెండు మూడు వేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇట్లా పొట్లి బటన్స్ పెట్టుకోవచ్చు మీరు డిజైన్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుందన్నమాట ఇప్పుడు ఇలా సేమ్ ఒకే లెంత్లో ఉండేటట్టుగా చూసుకొని పొట్లి బటన్స్ అనేవి కుట్టుకో కుట్టుకోవాలి చూసారు కదా చాలా బాగుంది నీట్గా ఉంది ఇప్పుడు ఈ ఓవర్లాప్ అయిన దాన్ని కుట్టుకోవాలి లోపల పాటని స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి
తర్వాత సేమ్ బ్యాక్ పార్ట్ లైనింగ్ అటాచ్ చేసేసుకోవాలి నెక్కుని తిప్పేసుకొని బ్యాక్ పార్ట్ని అటాచ్ చేసేసుకోవడమే నెక్కుని ఏంది లైనింగ్ పె మీద పెట్టి ఇలా కుట్టుకొని తిప్పేసుకొని కుట్టుకోవడమే అయిపోయింది బ్యాక్ పార్ట్ కూడా లైనింగ్ కుట్టేసుకున్నాను ఇక్కడ నేను టక్స్ పెడుతున్నాను మామూలుగా ఇలా షోల్డర్కి మధ్యలో పెట్టుకొని ఇలా అటువైపు ఇటువైపు మార్కింగ్ చేసుకోండి మార్కింగ్ చేసుకొని ఫోర్ ఇంచెస్ లెంత్లో కుట్టుకోండి నేను ఇక్కడ నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి లెంత్ ఏం మార్కింగ్ చేసుకోలేదు కానీ మీరు మార్కింగ్ చేసుకోండి ఫోర్ ఇంచెస్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది మీ ఇష్టం మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఇలా కాకపోతే షోల్డర్ రెండు షోల్డర్కి ఇలా మధ్యలో పట్టుకొని ఇలా కుట్టు వేసుకోవాలి మార్కింగ్ చేసుకొని ఇలా టక్స్ అయిపోయిన తర్వాత షోల్డర్ అనేది జాయిన్ చేయాలి ఫ్రంట్ పార్ట్ కూడా మీరు టక్స్ అనేవి పెట్టుకోండి నేను ఇక్కడ నాకు క్లిప్ మిస్ అయింది ఫ్రంట్ పార్ట్ కూడా మీరు టక్స్ పెట్టుకోండి అప్పుడే రెండు సమానంగా వస్తాయి ఇక్కడ నేను షోల్డర్ అనేది జాయిన్ చేస్తున్నాను ఇలా షోల్డర్ జాయిన్ చేసిన తర్వాత హ్యాండ్స్ నేను ఆల్రెడీ ఒక డిజైన్ చేసేసాను రెండోది అనమాట ఇలా పైన లైనింగ్ మెయిన్ క్లాత్ హ్యాండ్ది తీసుకోండి హ్యాండ్కి మనకి లైనింగ్ అనేది అటాచెస్ ఆల్రెడీ పడతాయి కాబట్టి నేను అది కూడా కుట్టేశాను హ్యాండ్కి చివర్ అనమాట ఇవి కోల్డ్ షోల్డర్స్ కావు హ్యాండ్కి చివర్ని నేను ఈ షేప్లో కట్ చేసేసాను కట్ చేసి ఫస్ట్ హ్యాండ్ చివర్ అంటే లూజ్ లూజ్ దగ్గర నేను ఫస్ట్ కుడుతున్నాను కుట్టి తర్వాత ఫస్ట్ ఇది తిప్పేసుకుంటాను అనమాట కట్ చేసేసుకొని మీరు హ్యాండ్స్ని ఇలా ఎదురెదురు పెట్టుకొని చూసుకోవాలి ఆ రెండు ఒకే సైడ్ రాకూడదు కాబట్టి ఎదురు ఎదురెదురు పెట్టుకొని చూసుకొని కుట్టుకోవాలన్నమాట ఓకేనా ఇలా నేను టక్స్ పెట్టుకొని ఇలా తిప్పేసుకొని దాని మీద ఒక కుట్ట అనేది వేసుకుంటున్నాను హ్యాండ్స్ అనేవి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలా ఎదురెదురు రావాలి హ్యాండ్స్ రెండు ఒక్క సైడే కుట్టుకోకూడదు ఇలా ఒకటి ఎదురెదురుగా పెట్టి కుట్టుకోండి ఎటు వస్తే ఎదురు వస్తుంది ఎటు వస్తే సేమ్ సైడ్ వస్తుందో చూసుకోవాలి ఎక్స్ట్రాలు అనేవి ఇలా కట్ చేసేసుకొని నేను ఆ చివరిలో లైనింగ్ అలానే ఉంచాను ఒకవేళ ఏమైనా తగ్గకపోతే అటాచ్ చేసేటప్పుడు ఇబ్బంది లేకుండా తర్వాత నేను ఇక్కడ ఒక మే ఒక క్లాత్ని స్ట్రైట్ పీస్ని ఫోర్ ఇంచెస్ క్లాత్ని తీసుకున్నాను ఎందుకంటే హ్యాండ్స్ డిజైన్ చేయడం కోసము చూపించాను కదా మీకు అది ఇంత ఇంకొక హ్యాండ్ కుట్టింది అలా కుడుతున్నాను ఫస్ట్ మొత్తము ఇలా కుట్టుకోవాలి నాలుగు సైడ్లు ఇలా కుట్టుకొని దాన్ని లోపల నుంచి బయటికి తీయాలి టక్స్ పెట్టుకుంటేనే అది నీట్గా వస్తుంది నేను టక్స్ పెట్టకుండా ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేశాను కానీ టక్స్ పెట్టాలి కుట్టు మీద పడకుండా చిన్న చిన్న టక్స్ పెట్టుకోండి టక్స్ పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు నీట్గా వస్తుంది దీని లాంటిదే ఇంకొక పీస్ అనేది మనకు కావాలి హ్యాండ్స్కి ఇంకొక పీస్ కూడా సేమ్ అదే విధంగా కుట్టుకోవాలి కుట్టుకొని అది బయటికి తీయాలి ఇలా బయటికి తీసిన తర్వాత రెండింటి మధ్యలో నేను పోట్లీ బటన్స్ అనేవి పెడుతున్నాను అనమాట రెండింటి మధ్యలో పోట్లీ బటన్స్ పెట్టి అటాచ్ చేస్తున్నాను ఇలా పోట్లీ బటన్స్ అనేవి పెట్టుకొని ఇప్పుడు దీన్ని హ్యాండ్ లూజ్ దగ్గర అటాచ్ చేయాలి ఈ బెల్ట్ని హ్యాండ్ లూజ్ దగ్గర అటాచ్ చేయాలి ఇలా నీట్గా మనంతటి మనము స్లీవ్స్ అనేవి డిజైన్ చేసుకోవచ్చు చాలా నీట్గా బాగుంటుంది చూడటానికి కూడా స్లీవ్స్ దగ్గర కోల్డ్ షోల్డర్స్ గురించి నేను ఇంకొక వీడియోలో పెడతాను ఓకేనా ఇలా స్లీవ్స్ అనేవి అటాచ్ చేసుకోవాలి
ఇలా అటాచ్ చేసుకున్న దాన్ని మనము మన మెయిన్ క్లాత్కి అటాచ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఎదురు ఎదురు రావాలన్నమాట ఇక్కడ ఫ్రంట్ పార్ట్ టక్స్ పెట్టుకొని ఫ్రంట్ పార్ట్ లోత్ అనేవి తీసుకోవాలి ఎటు ఫ్రంట్ వస్తే అటు సైడు అటాచ్ చేసేటప్పుడు తీసుకున్నారు అనుకోండి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉంటారు ఓకేనా నేను ఇక్కడ ఫ్రంట్ పార్ట్ లోత్ కూడా తీసేసాను స్టిచ్చింగ్ అప్పుడే కటింగ్లో కాకుండా స్టిచ్చింగ్ అప్పుడు చేశాను ఇది మాత్రం మర్చిపోకూడదు హ్యాండ్స్ మాత్రం మీరు ఒకవేళ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అని అనుకుంటే స్టిచ్చింగ్ అప్పుడు ఫ్రంట్ ఎటు వస్తే అట్లా కట్ చేసేసుకోవచ్చు లోతు ఓకేనా ఇలా హ్యాండ్ అనేది అటాచ్ చేసుకోవాలి సేమ్ ఇంకో సైడ్ కూడా హ్యాండ్ ఇలానే అటాచ్ చేసుకోవాలి హ్యాండ్ కుట్టేటప్పుడు హ్యాండ్ ఏమో తిరగలు తిప్పి ఉండాలి కింద క్లాత్ ఏమో మెయిన్ సైడ్ ఉండాలి ఓకేనా ఇలా కుట్టుకున్న తర్వాత బాడీ పార్ట్ అయిపోయింది బాడీ పార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇక్కడ మనము కుర్చీలు అనేవి పెట్టుకోవాలి కుర్చీలు పెట్టుకునేటప్పుడు మీరు మీ నడుముకి సరిపోయేంత లెంత్ మీకు రావాలి కాక కాబట్టి మీకు ఎంతలా పెడితే మనకి సరిపోతుందో చూసుకొని వచ్చేటట్టుగా కుర్చీలు అనేవి పెట్టుకోవాలి నేను ఇక్కడ మరీ దగ్గర దగ్గరగా పెట్టలేదు ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలకు అయితే దగ్గర దగ్గర బాగుంటుంది పెద్దవాళ్ళకి బాగోదు ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను నడుము చూసుకుంటున్నాను కరెక్ట్గా వచ్చిందా లేదా ఒకవేళ కరెక్ట్గా రాకపోయినా కూడా మీరు తర్వాత ఇప్పేసి అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఏమీ కాదు ఇక్కడ నేను సైడ్లు కుడుతున్నాను సైడ్లు అంటే కింద కింద పూసలు అనేవి రాకుండా సైడ్లు కుట్టాను ఇలా రెండు కుర్చీలతో కుట్టేశాను అనమాట ఇలా రెండు నేను కుర్చీలు కుట్టుకోవడము అయిపోయింది తర్వాత నేను దీనికి లైనింగ్ అనేది అటాచ్ చేస్తున్నాను ఫ్యాబ్రిక్కి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ లైనింగ్ అనేది అటాచ్ చేస్తున్నాను కుర్చీలు కుట్టుకోవడం అయిపోయింది ఫ్యాబ్రిక్కి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్కి చివర పూస ఎటువంటి పూసలు రాకుండా నేను కుట్టు వేసుకున్నాను ఇలా ఇంకో సైడ్ కూడా లైనింగ్ అనేది ఇంకో దానికి కూడా లైనింగ్ అనేది అటాచ్ చేసుకుంటున్నాను రెండు లైనింగ్ అటాచింగ్ అయిపోయింది ఇక్కడ కింద మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్కి పువ్వులు అనేవి రాకుండా కూడా మడత పెట్టి కుట్టు వేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు బాడీ పార్ట్కి అటాచ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ బాడీకి పెట్టి కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అనేది చూసుకొని దాన్ని బట్టి అటాచ్ చేసేసుకోవాలి ఓకేనా ఇలా బాడీ పార్ట్కి పెట్టి నేను కుట్టుకుంటున్నాను కింద బాడీ పార్ట్ ఏమో మెయిన్ సైడ్ ఉండాలి అటాచ్ చేసే క్లాత్ ఏమో తిరగలు తిప్పి ఉండాలి దేనికైనా ఇలా వర్తిస్తుంది అటాచ్ చేసేటప్పుడు మాత్రము ఇలా ఇంకో సైడ్ కూడా సేమ్ అదే విధంగా అటాచ్ చేసుకోండి ఎప్పుడైనా సరే కుర్తీస్ లాంగ్ ఫ్రాక్స్ కుట్టేటప్పుడు ఆ రెండు ఇలా ఇలా కట్ చేసుకొని కుట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే ఇలానే నీట్గా ఉంటుంది ఇలా అంటే మనకి ఏటువంటి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా రెండు వేరువేరుగా అటాచ్ చేసుకుంటేనే ఇప్పుడు బొటెక్స్లో కూడా అంతేనండి చాలామంది వరకు ఇలా వేరువేరుగా అటాచ్ చేస్తారు ఇలా వేరువేరుగా అటాచ్ అనేది చేసుకోండి నీట్గా ఉంటుంది మనకి చూడటానికి సైడ్స్ అనేవి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావు అటాచ్ చేసేటప్పుడు ఓకేనా ఇలా రెండు సైడ్లు నేను లైన్ అటాచ్ చేసుకుంటున్నాను అటాచ్ చేసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకా మనము సైడ్స్ అనేవి జాయిన్ చేయడమే హ్యాండ్ లూజ్ ఆమ్ బ్రౌన్ లూజ్ చెస్ట్ లూజ్ వేస్ట్ లూజ్ చూసుకొని ఇంకా జాయిన్ చేసేయడమే లెంత్ ఎంత వచ్చిందనే చూసుకుంటున్నాను లెంత్ లెంత్ని బట్టి మనం లూజ్ చూసుకోవాలి ఆ 
आम रौंड टेन इंच एपड़ना सर लूज चूसकने इला क्रॉस वस्ट क्रॉस वस्तु मन आम आम रौंड दर की कोई क्रॉस वस्तु इला चूसकोनी करेक्ट चूसकोनी अटैचाली चस्ट मारकिंग से मन की एंत अंत चस्ट मारकिंग से कवाली वेस्ट मारकिंग से कवाली इला चवर वरकू अटैचाली मेन फैब्रिक लाइन फैब्रिक सर पटकू वोक इला करेक्ट अटैचाली सेम इधे विधा इंको सैड अटैचाली इला अटैचन तरह इंको सैड सेम इधे विधा अटैचाली सेम दी लूज चूसकोनीस चस्ट करेक्ट उ चूसकोनी अटैच अनेकाली दीन तरह लैनिंग मन फोल चेयले लैन इला फोल कीडियो नचनते चवर लैन फोल ना वीडियो नचते कैक् शेर चीजें सब्सक्रैब् चुस्को पक्ने बेलैका क्ली द्वारा ना लेटेस्ट अपडेट्स नोटिफिकेसन अभी वस्ताई थैंक यू फर्वाचिंग प्लीज सपोर्ट मी मेमान डाउट्स उठे ना कामेंट सैक्नो अड़कें नैन कंपलसरी रिप्ले रिक्वर्मेंट स्टिचिंग कावाली आनी स्टिचिंग चूपी अना चूपा थैंक यू फर्वाचिंग फैनल लुक्लावर वरकू चूड़ी किंदी नीन चूपा क्लारी चूसर कदा एंत बो थैंक यू थैंक यू फर् वाचिंग प्लीज़ सब्सक्रैब मई चाने पक्ने बेल ऐका क्लीं थैंक यू